。大家好，欢迎收看扣码电竞。最近几年 ，LOL 电子竞技项目中假赛的相关消息是越来越多了。LPL 这么多年，因为假赛处罚的选手、教练经理已经不少了。LDL 赛区甚至遭到了全面调查。最近越南赛区又被查出，整个赛区有八大战队共三十二个选手参与假赛，遭到处罚。在之前，拳头曾经宣布了越南赛区，也就是 VCS 赛区停摆的消息，原因就是假赛的事情。当时就有人爆料说，目前越南赛区没有一支战队是无辜的，所有战队都参与了假赛。有看过越南比赛的观众都知道，越南赛区的比赛确实比较奇怪。比较典型的一个现象就是，越南队之间的比赛都会选择打架比较狠的阵容或英雄，然后两边疯狂打架，打大人头，这种是比较好控制的。但可能是因为部分比赛内容太假，或者有人举报，导致 VCS 赛区遭到调查。之所以 VCS 会出现整个赛区所有队伍都参与假赛的现象，是因为越南赛区电子竞技行业的待遇太低，职业选手并不赚钱。有网友透露。越南赛区参与假赛的一个选手是他的朋友，朋友告诉他，他宁愿通过打假赛赚钱，然后回家找一份工作，也不愿在工资低、薪水还被克扣的糟糕环境中打比赛。也就是说，越南赛区虽然说在历届世界大赛中表现不错，但他们的联赛确实出现了很大的问题，因为大环境的改变，职业选手不再是高薪行业。在这样的前提下，出现假赛就一点都不奇怪了，选手根本不害怕什么竞赛。因为过低的工资并没有什么不能失去的。VCS， 也就是越南赛区被调查出存在大规模假赛现象，包含 Game 在内都有选手假赛，很多观众纷纷表示，那是不是代表着越南赛区直接完蛋，之后联赛都无了？结果官方发布新的公告显示，越南赛区比赛继续。越南 VCS 赛区被认为是实力较强的一个地区，他们曾经在过去几年的国际赛事中。展现出一些亮眼的操作和团战，也一度被称为最强外卡。但疫情的缘故，使得 VCS 赛区无法参加前两年的国际赛事，甚至本土赛事都无法顺利举行，这导致了 VCS 队伍的实力整体下滑。面对连坐式的处罚，各个战队也人心惶惶。而根据目前的公告来看，对假赛的调查还会继续，对战队还有成员的处罚均是零和。目前越南赛区剩下四支可以打比赛的队伍。这四支队伍里面都有两支队伍队内被查出存在假赛现象，因此需要紧急对阵容进行补充，才能打季后赛的比赛。大家最熟悉的越南选手 Levi 没有参与假赛，观众们纷纷发布神评：“伟大，无需多言。”后面越南还是会决出一支冠军队伍参加 MSI， 到时候大家可以注意一下看看，在经历这么大变故之后，越南赛区在 MSI 能打出怎样的表现。另外有观众爆料说，越南赛区很多选手都是因为待遇不高而打假赛的，原因很简单，大家都得不到好的待遇，也不担心自己因为假赛被处罚，所以干脆就直接选择打假赛赚一笔钱，被禁赛之后再回家去找个工作什么的。而在越南赛区的这个假赛处罚和后续处理公开之后，欧洲那边 H2K 俱乐部的创始人突然发声，而这次发声。矛头竟然是直指 LPL 赛区，直言 LPL 赛区的假赛现象在西方已经成为公开的秘密，同时还表示目前已经有多名记者联系他，准备公开此事。Rich 原话是这样说的：“英雄联盟比赛中假赛现象是非常猖獗的 ，LPL 的假赛现象就非常普遍。当人们看到一些可能迟早会出现的中韩选手 ID 的时候，他们可能会疯掉的。越南算什么？前世界冠军又怎么样呢？”这次的爆料可以说是震惊了无数人，尤其是 LPL 赛区的观众，大家都直呼大的要来了。这次的爆料有点太狠了，因为 H2K 的这个创始人明显是在暗示 LPL 赛区之前的世界冠军队伍内都有人参与过假赛，不仅仅是 LPL 的本土选手，甚至还有韩国选手。如果说这个爆料一旦公开，那么 LPL 赛区将会遭遇毁灭性打击。因为大多数 LPL 观众都不认为 LPL 顶级俱乐部会存在假赛行为，可以说这波 H2K 的爆料一旦曝光的话，不仅 LPL 赛区面临崩溃，全世界电子竞技可能都会受到影响。原因很简单，假赛现象现在其实是普遍存在的，电子竞技现在早就没有净土了。H2K 爆料 LPL 存在假赛，但实际上 LEC 的假赛也是存在的。
，甚至大家认为最不可能假赛的 LCK， 个人认为都存在假赛的可能性。到时候 H 二 K 一爆料 ，LPL 这边的幕后肯定也不会闲着。电子竞技背后不能说的事情太多太多了，一旦出现重磅的类似顶级队伍假赛的这种爆料，必定会牵一发而动全身。到时候整个 L L 电子竞技可能都会成为一个笑话。至于说 LPL 的三个世界冠军。或者说那么多的 MSI 冠军，到底谁存在比较大的假赛可能性？这一点大家见仁见智。其实很多冠军俱乐部都存在比较离谱的比赛对局，只能说都存在可能。怕就怕真的是世界赛上打假赛，被曝光的顶级选手会遭到万人唾骂，再想抬头都不可能了。好了，以上就是本期的全部内容。对于 VCS 大规模假赛，你们怎么看呢？大家有什么想说的？欢迎在下面的评论区交流讨论，我会去挨个查。感谢老爷收看，欢迎点击订阅，我们下期再见。